Nokkrir eru látnir eftir skotárás í Vestlunarmiðstöðinni Fields í Kaupmannahöfn síðdegis. Lögregla hefur handtekið 22 ára karlmann vegna árásarinnar. Viðbúið er að vinstri græn haldi áfram að tapa fylgi út kjörtímabilið, segir stjórnmálafræði prófessor. Slíti flokkurinn, ríkistjórnarsamstæri við sjálfstæðisflokkinn gæti fylgið aukist. Fjölskylda frá Mariupol sem hefur fengið hæli hér á landi slapp lifandi þegar Rússar sprengdu fæðingarspítala í borginni. Fjölskyldunni var engöngu leift að flýja til Rússlands. Þar dvaldist hún hjá ættingjum sem trúðu því að Rússar væru að frelsa Úkrænumenn. Forseti ASI segir skjóta skökku við að æðstu ráðamenn þjóðarinnar fái árlega launahækkun sem sé umfram hækkanir verkafólks. Launahækkunin sendi undarleg skilabóðin í komandi kjaraviraður. Ferðamenn sem fara um vík í Mýrdal skipta þúsundum daglega. Einn þeirra gerði sér lítið fyrir, opnaði þar kaffihús í gömlum strætisvagni og er nú orðin heimamaður. Gott kvöld. Við erum að leggja að loka hönd á fréttum skotárásinna í Danmörku en við ætlum að byrja að segja ykkur frá því að vinstirhreyfingin grænt framboð. Það bara áfram fylgi á kjördjamabilinu ef flokkurinn heldur áfram ríkistjórnarsamstarfi. Þetta segir stjórnmálafræði prófessor. Vinstirgræn hafa aldrei mælst með jafn lítið fylgi og nú. Vafki hefur setið í ríkistjórn frá því síðla ást 2017 þegar formaði flokksins tók við embætti fórsætir sá þeirra. Þá fekk flokkurinn rétt tæp 17% atkvæða. Fylgið hefur snar minkað síðan þá. Samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallups mælist fylgið núna 7,2%. Þetta fylgist þar vinstri græðna núna í könnunum er í rauninni bara framhald af því sem að gerðist í kostingunum 2021. Þá tapaði vafki rúmum 4% stigum. Ólafur segir að íslenska kostningarannsóknin sýni ánægi fólks með frammestuðu flokkani í COVID. Ég held að ástæðan fyrir því að núna sem sé heldur vafki áfram að missa fylgi sé það að við erum ekki lengur í COVID sem að gatt saminaðu menn. Heldur eru aftur þessi klassísku hægri vinstri máli við farin að skipta meira máli og það veldur því að bæði kjósendur vafki og kjósendur sjálfstæður flokksins verða í vaksandi mæli pyrraðir á stjórnarsamstarfinu. Sko, sérðu fyrir þér eitthvað sem að flokkurinn getur gert þess að reyna að snúa þessari þróun við? Það er mjög erfitt að sjá það ef þeir ætla að halda áfram í þessari stjórn. Ég held reyndar að alveg eins og það var ljóst 2017 að það mundi einhverju kjósendur yfirgefa vafki að vegna þess að þeir væru svo óanaðir með samstarfi sjálfstæðiflokkin. Þá sýnist mér allt benda til þess að ef að þessi stjórn heldur áfram út kjörtímabili þá séu miklu meiri líkur en minni á því að vafki ef mönnum bara tapa meiru þá. Mikill áveningur sé þá fyrir flokkin eða eiga fórsetir sáþran. Flokkurinn gæti aukið fylgisitt með því að slíta stjórnarsamstarfinu núna bara miði tímbili. Já, hann gæti hugsanlega aukið fylgisitt með því, það er ekkit ólíklegt en hins vegar þá þá er það nú kannski ekki hyggilegt fyrir flokk sem vill vera ábyrgur að slíta stjórnarsamstarfi bara út af reyfingum í skoðanakönnunum. Fréttastofa var reynda að ná tala af formanni og varaformanni Vafki í dag en án árangurs. Skot árás var gerði í Vestlunar meðstöðinni Fields í Kaupmannahöfn í dag. Nokkrir eru látnir og hefur lögregla handtekið einn vegna málsins 22 ára gamlan dana. Mikill viðbúnaður er við verslunamiðstöðuna sem er á Amager. Þungvopnaður lögreglumenn og stórt svæði hefur verið girt af. Fyrstu tilkynningar um árásuna bárust lögreglu um klukkan sex síðdegis að staðartíma. Lögregla handtók eitt vegna árásarinnar en hefur ekki gefið upp nánari upplýsingar um minn handekna. Þrýr hið minnsta voru fluttir á sjúkrahús. Lögregla leitar að særðum inn í verslunamiðstöðinni og að hugsanlegum árásarmönnum. Jóna Alla Axelsdóttir var að vinna í Fields í dag. Og ég og samstarfskona mín verðum bara að vara við það að fólk er að hlaupa fram að gangi. Bara allir hópast í aðra áttina og svo hópast allir í hinn áttina. Fólk er að segja, fólk er að fara ekki ákveðna átt og við vissum ekkert hvað var í gangi. Fólk virtist mjög hrætt og svo heyrum við skotljóð, heyrum nokkur skot, við veitum ekki alveg hversu mörg, þetta er allt svolítið í móðu og fólk fer að tala um að það sé einhver með byssu. 
Svo við hlaupum inn í búð, sækjum síman okkar, um, tökum þá sem voru inn í okkar búð með okkur inn á lagir og lokum eldvarnarhurð svo að við séum örugg þar inni. Uh, finnum svo neyðar og útgang þar á bakvið og tökum alla með okkur út. Um, og þegar að við erum öll komin út þá eru bara allir að hópast út á götu. Og uh, svo bara áður við sem að var löggan mætt og bara þung vopnuð, alla með stóra byssur og að bara öskrandi á fólk að koma sér í burtu, við hlaupum hinum með við götuna og yfirmarun okkar náði svo í gegnum síma bara að koma okkur í örugt skjól hjá fólki sem hún þekkti nálægt og við höfum bara verið þar síðan bara að bíða eftir fréttum og erum bara í raun að reyna að koma okkur heim núna, við vitum ekki alveg, það er búið að loka svæðinu svolítið af svo að það er svona aðeins flóknara að komast og við vitum ekki alveg hvernig er best að gera það en við erum að finna út því um, en við erum allavega örugar. Sendir á Íslands í kaupmannahöfn býður Íslendinga í borginni að láta aðstandendur vita af sér. Við flytjum ykkur nýjustu fréttir af þessum tíðendum á rúf.is. En forseti ASI furðar sig á að æðstu ráðamenn þjóðarinnar fái launahækkun á hverju ári sem sé töluvert umfram hækkanir í almennum kjarasamningum. Þessi hækkun hafi áhrif á komandi kjaraveraður. Mánaðarlun þingmanna, ráðherra, forseta Íslands og fleiri háttsettra embættismanna hækku um tæplega 5% á föstudag. Þingfarakaup hækkaði fyrir vikið rúmlega 60.000 krónur og ráðherrar fór nærri 100.000 króna launahækkun. Drífa Snætal, forseta ASI, furðar sig á að æðstur að menn fái sjálfkrafa vísi tölu tengda launahækkun á ári hverju. Hækkunni sé töluvert umfram það sem launafólk semji um í almennum kjarasamningum. Nær væri bara að miða þetta við almanna kjarasamninga og krónu til að hækka þetta þar eins og var samið um 2019 og stefnir í að verði sennilega samið um aftur þar sem að krónu til að hækka þér þó að það verði kannski eitthvað blanda. En þarna er fólk sem er áskrifendur af sko meiri hækkunum heldur en almennt verkafólk er að fá í gegnum sína kjarasamninga og það skýtur við skökk við. Drífa segir þessa launa eitthvað æðstur aðamann þjóðarnar hafa áhrif á komandi kjaraviðræður. Kjarasamningar og almennu vinnumarkaði losna fyrsta nóvember. Það er náttúrulega mjög undarleg skilabúð til fólks þegar að dynja á okkur núna kröfur um að sína ábyrð og hófsemd og ég veit ekki hvað og hvað í komandi kjarasamningum að þetta sé að bresta núna með 10.000 króna hækkana til þeirra sem ráða og þeir þurfa ekkert að standa í einhverju kjaraviðræðum fyrir það eða, eða átökum þannig að auðvitað hefur allt svona áhrif. Sama dag og laun ráðamanna voru hækkuð var greint frá því að þeir eru fengið ofgreitt laun um þryggja ára skeið. Þeim eru gert að endurgreða mismunin. En hver eru réttindi launafólks gagvart atvinnurekendum þegar það lendir í þessum aðstæðum? Megin reglan er svo að ef að launamaður fær ofgreitt laun í góðri trú að þá er ekki hægt að rukkan um það eftir á. Það er að segja ef að hann gat ekki vita af þessum mistökum eða, eða eitthvað slíkt. Hins vegar ef að þetta er þess eðlis að þú megir vita það að þetta hafi verið rangt gefið eða rangt hérna, útreiknaði eða eitthvað slíkt að þá ber launamaður uh, vissulega einhver ábyrð og þá er bara sami um það. Fjölskylda frá Mariupol sem fengið hefur hæli hér á landi var á fæðingarspítalanum sem Rússar sprengdu 9. mars. Eftir árásina höfðu þau engan annan stað til að dvelja á en í rústum spítalans þar heldur þau til í ellifustig af frosti. Fljótlega eftir innrásina í Úkrainu hófu Rússar árásir á Mariupol sem er á milli Rússlands og Krímskaga. Fjölskyldan var heima að borða hátegismat þegar fyrstu sprengjuvélarnar flugu yfir. Næstu tvo sólarhinga skildu þau sér á stigagangi blokkarina sem þau bjuggu í. Viðmælanda okkar er antum öryggi fjölskyldunar og kemur því ekki fram undir nafni eða í mynd. Næta jaks pali smalinkim ribjónkum. Zatim, kogda uži učin silna načeli obstreljivati prem vodu vakruh doma padali snarjade, MČS-niki, robotniki MČS Ukrajine, načeli vyvaziti djetej i ženšin, sprva nas odvezli v imena časti MČS. Þau stoppuðu stutt við í skýlinu, þar voru líka sprengju árosir. Næst voru þau flutt á fæðingarspítala og hjeldu að mestu til í kjallaranum. 9. mars var sprengjum varpað á spítalan. Í bukvælna za 15 minut de etava, mys, ja s rebjónkam bula na vtorom etaže zdanje, je stavili kapilnicu, potom što ona zabalela, 
И у меня было такое очень хорошее предчувствие. Мне все время хотелось спрятаться, и я не могла дождаться, когда уже закончат. Видмайланди Охкар варф битил атлар хамингю и кятлара спиталанс, аусамт партни сину тегар ауросин мар герд. Эфтир тэхта вар фьолскилдар сэнд и скёла у аннан спитала, эн þar воро экки тил вистир фирир атла, у ти хэвдуду экки ум анна а вэлья, эн а лэйта афтур скёлса у фæðingar спиталанум. Тар вар тоу эн дрихкер ватн у матур. Было очень холодно, это были морозы, минус 11 где-то градусов, и мы на морозе там спали, в этом подвале, в одежде, и ребенок болел. Румым твеймур викум сидар науды руссар спиталан мусит вальд, и фьолскилдыни вар экки лейфта фара ут ундир берт лофт. Медан о умсатрыну стоуд, хэвды дай элдад уты ау балкесты. Ты гауты ти экки ленгур бройд файт барт сит, и бауды ума фау а фара. Rússnesku hermennirnir sögðu aðeins ekkt að fara til Rússlands og þau fóru til fjarskildra ættingja þar. Maralna byla ótjín slóðna tam náhaðitsa í dæsju við þeir sémjé að nýsjá tali, að rússískir vajenni nás asvabáðjáðu náš gorad. Þóst, nú, abjásnjáðu byla, nú, nýi byla smysla. Þau komust til Eistlands og ákváðu að fara til Íslands þráttur er að vita lítið um landið. Kak við sépja tjústjúðið stjás í Íslandi? Вы знаете, вот на данный момент я впервые почувствовала себя ну, практически как дома. Сейчас вот мы снимаем квартиру, муж нашел работу, я скоро тоже выхожу на работу. Видмаланди Охкар финнер фирир урики ау Исланди, и эр тахклаут фирдар мотукур, сэм Украину мэн хава фэнгид. Это правда очень важно для нас. Потому что в какой-то момент в этом подвале я поняла, что у меня отняли все. У меня даже отняли возможность просто выйти на улицу и дышать воздухом. Я уже не говорю о квартире, о работе, о карьере. Ничего не осталось. Просто разрушили жизни людей. Огромный город, 500 тысяч. 500 тысяч людей. Разрушены все жизни практически. Eftir því sem næst verður komist hefur umferðin á þjóðvegum landsins gengið áfalla lítið um helgina. Hún er þó tekin að þingjast til höfuðborgarinnar. Arna Björsson, fréttamaður, er í Mósensbæ. Jú, hér er við að sem hann kera bara rólega í kvöldsólinni og leið til höfuðborgarinnar. En maður sem veit allt um þetta er þetta hjá mér, Aðalsleit Þór Guðmundsson, hvernig hefur umferðin gengið um helgina? Blessunlega hefur hún bara gengið mjög vel hjá okkur hérna á höfuðborgarsóðin allavega. Ívið meiri kannski enn venjulega um venjulega helgi og þá fleiri ferðavagnar en bara gengið mjög vel. Þið hefur ekki þurft að grípa til líka ráða og stoppa um hann? Við höfum þurft að stoppa þó nokkra fyrir að vera ekki með auka hlýðaspegla sem er náttúrulega mikilvægt þegar með breyðari eftir aftan í vagn heldur en bítlinn er. Já, en að öðru leiti höfum þetta bara verið afskiptalaust. Eru fleiri svona atvík fyrir enn að grípa menn með Með nægladak er ekki? Jú, jú, enn erum við að grípa þau, því miður. Og svo að þessa spegla og alltaf þetta hefðbundna, belti og sími og hraðasturinn. En það hefur verið lítið um hraðastur alltaf að núna um helgina hjá okkur. En þú gefur ökumönnum um helgina góða einhvern? Gerir það, gefum góða einhvern. Látum við þetta duga aðeins að takk fyrir það og við kveðum hér í kvöldsólinni í Mósarsbæ. Takk fyrir þetta, Arna Björsson. Vík í Myrdal hefur tekið miklum breytingum síðustu ár, svo hægt sé að veita þeim urmul ferðamanna sem þar fer um betri þjónustu. Ferðamaður sem þangað kom settist að og er orðin aðdunurekandi. Þótt aðeins búið rúmlega 800 manns í Myrdalsreppi, þá þarf að meða þjónustuna við mörg þúsund manns. Íðulega er öll gisting í hreppnum uppbókuð yfir sumarið og þó er gististöðum alltaf að fjölga. Þá er í þorpunu stórar verslanir, margir veitingastæðir, barir og kaffihúsir eru utan alla á þreyinguna. We like it a lot. It's beautiful. It's amazing. The beauty of the nature, and we found a nice campground uh, not too far yeah. with really nice views. Why are you here in week? Uh, we're here for leisure, so for fun, for our holidays. What is the smokest some I have set? 
Øhm, vandfaldet, ja, sikkert. Men ja, også, det var virkelig fedt. Ja. Der var en regnbue med, så vi var der. Ja. Ja. 3600 biler fór um vík, som kan tælja af vegagerðarinnar þegar fréttastofan var á ferð. Det er náttúrulega einn af helstu stöðunum og ef bara fólk kemur annað borð til Íslands þá fer það yfirleitt hingað. Og það er hér allt fullt eiginlega alla dag og mikið blómstrandi mannlíf. Í húsnaði Kötlusetur sér Katla Jarvangur líka til húsa og hægt er að fræðast um jarðsöguna þar sem Katla er auðvitað í aðalhlutverki. Og hinu megin við götuna er hægt að skoða einn merkabát skaftfelling sem vann Björgunar afrek í síðari heimstyrjöldinni. Can I have some Earl Grey? Yes, I have a lovely Earl Grey for you actually. So do you want it with or without milk? Uh, without please, no problem. So Earl Grey is one of my favorites. Það er sérkinlegast sem fyrir augu ber í vík er strætisvagn, svona skólabíll eins og sjá má í bandarískum kvikmyndum. Og hann er einmitt eftirlögukind frá bandaríska varnarliðinu og hann var orðin hræ þegar hún holli fekk hann á slikk. Áður hafði hún eiginlega slýsast til landsins í vinnu sem jöklaliðsögu maður. I opened during a pandemic and so my opening has always been is it, is it or isn't it going to work? And this summer has hit and it's incredible, it's bananas at the moment. <laughs> Ásamt Holly vinna þrír starfsmenn allan daginn í vagninum. We make our own jewelry, we make our own soaps, so it's really authentically school beans or local in here, which is really nice. Og það er ekkert farasnið á kaffóhúsaigandanum sem líka er orðin fasteigneigandi. I wanted to live in a small town by the sea with a nice community and it's exactly what, it, what I got. It's fantastic here. Það hefur verið góð stemming meðal áhuga fólks um hjólreiðar í Danmörku um helgina þar sem hefur fjölmennt þúsundum saman á Tour de France eða Fraklands hjólreiðarnar. Þær fóru fram í Danmörku í fyrsta sinn. Fyrstu dagleiðir keppninnar heimsfrægu voru hjólreiðar í Danmörku um helgina. Henni verður svo haldið áfram í Fraklandi. Það hefur verið mikil stemming en það eru Danir þekktir fyrir að hafa mikla ástriðu fyrir hjólum hvort sem er til að koma sér á milli staða til heilsubótar eða bæði. I think it's uh, outstanding. I think it's just crazy. We've watched it all our lives and uh, it's the feeling of summer and now even though the weather isn't as summery, it's just really cool and yeah, we love it. It's once in a lifetime opportunity. It's a whole party for the city. It's great. We love it. Eftir væntingin var mikil og víða mátti sjá skreytingar í tilefni þess að keppnin var í haldin í Danmörku. Einn fórst og þúsundur hafa þurft að flýja heimili sín vegna mikilla flóða í ríkinu nýja söður Vels í Ástralíu í dag. Staðan er enn tvísinn og þeim íbúum sem ekki hafi verið fluttir á brott er ráðlagt að vera tilbúin fyrir slíkt. Fregnir hafa borist af því að tekist hafi að bjarga konur sem slapp frá flóðinu með því að halda sér í tré. Þar beið hún í klukkutíma þar til henni var bjargað. Yfirvöld hafa varað við því að bætt geti í flóðin fram á morgundaginn. But it was horrendous here last night, so I guess you guys are kind of used to it, but how, like, how much more can you take, flood after flood? Um, you just you keep just, going. Yeah, yeah. You, you don't give up. It's you just, just have happens, to keep yeah. going. Uh, bikes. Uh, we lost our Christmas tree, our favorite Christmas tree last um, flood. Uh, heaps of other stuff just that was in the garage in the office downstairs, under the house, it's just all gone, it's yeah. not replaceable, it's, it's messy as well, it's a real pain. Here we go. Fimmtán erlendir doktorsnemar eru við mælingar við kröflu í tengslum við stórt samevrúst verkefni. Mælingar og rannsóknir eru forsenda þess að skilja hvernig nýta með jarðhita sem best, segir forsvarsmaður verkefnisins. Verkefni heitir Improf en innan þess er unnið að rannsóknum í kröflu og etnu og Ítalíu. 12 háskólar og rannsóknarstofnanir koma þar að en jarðvísindastofnun Háskóli Íslands leiðir verkefnið. Krabla er á einu best þekkta jarðhittasvæði heims en þar hefur fundist kvika á 2,1 km dýpi. Það er einstakt að vita nákvæmlega hvar kvikan er. Það hefur reynst mjög erfitt að átta sig á því nákvæmlega hvar kvikan liggur, hvernig hún, og hvernig hún dreifist, hvað þetta er stór hólf af bráðnu bergi og svo framvegis. Komið hefur verið upp mörg hundru mælum til að átta sig betur og dreifingunni. Doktorsnemarnir koma fyrir, fylgjast með og lesa af mælunum. Þannig að þetta hefur uh, mikla fræðilega þýðingu en mögulega heilmikla praktiska þýðingu líka. Hvernig getum við nýtt þessi jarðhittasvæði sem best? 
Yeah, so uh, at the moment we're trying to measure the depth of the water table. Um, at the moment it's around 136 metres beneath the surface, so... Okay. Um, so we have to turn it uh, many, many times. Yes, <laughs> lots of hard work. We want to see the evolution uh, during the long term, so uh, mm -hmm. one every two hours seems to be the good uh, level of measurement. Yeah. Kröpluöldar stóðu frá 1975 til 1984 og þar á undan Mývas eldar upp úr 1720. Byrðist vera að krafla hún rumski svo um munar á, á svo 250 og nokkur undir ára festi. Þannig að við erum örugg svona næstu 150 ára? Já, ég myndi nú svona miskosti ekki verið miklum peningum og það að hún verði næsta kjósa. Andi Rokksins sveif yfir vötnum í Árbæjasafni í dag þegar gestum var bóðið í ferðalag aftur til 7. og 7. ára teórins. Það var ekki bara Rokk og Ról frá gullaldartíma Rokksins sem gestir fengu að njóta, heldur mátti einnig sjá amerískar glæsikerjur frá þessum tíma og margir kletti sig upp á viðjandi hátt. Fólk greip tækifærið og tók létta sveiflu út á túni undir styrkri stjórn Vindy Reivers dansopsins og að sjálfsögðu mætti Rokk kongurinn Elvis á svæðið. Þó ekki hinn sálvegi, heldur íslenska eftirherman Elvis Iceland, sem gaf fyrirmyndinni vist lítið eftir. Sjáum hvernig viðrar á Elvis og okkur hinn. Áfram norðvestan hvass viðri á austanverðu landinu á morgun með talsverðri úrkomu norðaustan til búast má við mjög snörpum vindkviðum við fjöll. Staðbundið yfir 30 metrum á sekundu sem geta verið hættulegar vegfarendum með aftan í vagna eða á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Gular viðvaranir eru í gildi þar til víða að þar til annað kvöld, það verður víða bjart sunnan og vestanlands og hlýnar heldur á þeim slóðum. Byrta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem að Eva Björg Benedigtsdóttir sérum í kvöld, en það er komið að því að rifja upp helstu að dreið frétta. Nokkrir eru látnir eftir skot á rás í verslunar miðstöðin í Fields í Kaupmannahöfn síðdegis, lögregla hefur handtekið 22 ára karlmann vegna árásarinnar. Viðbúið er að vinstri græn haldi áfram að tapa fylgi út kjörtímabilið, segir stjórnmálafræði prófessor. Slíti flokkurinn, ríkistjórnarsamstarfi við sjálfstæðisflokkurinn, gæti fylgið aukist. Fjölskylda frá Mariupól sem hefur fengið hæli hér á landi slapp lifandi þegar Rússar sprengdu fæðingarspítala í borginni. Fjölskyldunni var engungu leift að flýja til Rússlands. Þar dvaldist hún hjá ættingjum sem trúðu því að Rússar væru að frelsa úkrænumenn. Ferðamenn sem fara um vík í Myrdal skipta þúsundum daglega. Eitt þeirra gerði sér lítið fyrir, opnaði þar kaffihús í gömlum strætisvagni og er nú orðin heimamaður. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rú.is er uppfærður allan sólarhengin en þessum fréttatíma er lokið við þökkum ykkur samfyldina um helgina. Verið sæl!